Kaikille tervetuloa uuden videon pariin. Moi. Täällä on remppa jalkaset valmiina, no. tosi toimii. Remppa maatteissa. Kyllä. Nimittäin tänään meidän keittiö kokee suuren remontin. Joo, aivan valtava. Puretaan Ky- koko keittiö ja räjäytetään atomeeksi. Kaikki ihan uusiksi. Joo. Ei vaan tämä remontti tehdään tietenkin jalkasten tapaa, eli mahdollisimman edullisesti ja itse ja maalipensseliä sutien. Tämä meidän tupa on tosi kiva, me vietetään paljon täällä aikaa, me ihan oleskellaan täällä ja kokkaillaan. Mutta tämä meidän keittiönurkkaus on ollut vähän tämmöinen, tämä on vielä odottanut vähän ideaa, että mitä tälle tehtäis. Tämä on aika retro ja tumma ja synkkä. Niin Joo, niin. vähän kulahtanut. Vähän Kaikki kulahtanut. maalipinnat on varmaan 30 vuotta vanhoja. Kyllä. <laughs> tämä on pitkään odottanut sellaista inspistä, että mitä tälle tekis ja nyt me sitten saatiin inspis vihdoin, niin nyt me sitten tehdään tälle jotain. <laughs> Varmaan senkin takia tuli inspis, koska nyt on paistanut aurinko. Niin, nyt on ollut pitkästä aikaa valossa ja semmoista, niin näkee tehdäkin mm. jotain. Niin kiva päästä vähän touhumaan. Tässä on meidän lavuaari. Ja meillä siis ei tule vesi sisälle tällä hetkellä. Ehkä joskus tulevaisuudessa tulee, mutta ei tällä hetkellä. Ja meillä on siis kantovesikeittiö niin sanotusti. Niin meillä on tämmöinen tyylikäs muovikanisteri täällä, missä sitten tässä tiskaillaan ja muuta. Tää olisi tarkoitus maalata. Kokonaan välitilat, kaapit. Täällä on lähtenyt vähän kaapista nuppeja irti, meillä on vähän uutta vedintää ja muuta. Tää on muuten ihan toimiva, mutta tää on vaan vähän tämmöinen kulahtanut. Tässä on meidän puuhella. Tätä käytetään jonkin verran. Viime talvena käytti vähän enemmän kuin nyt tänä talvena ollaan käytetty. Mutta tää on tosi kiva. Ja tää on tarkoitus myös maalata. Tässä on lähtenyt ihan lohkeillut tää vanha maalipinta. Ja tää väri ei ole hirveän kiva mun mielestä. Silloin kun Tätä ei käytetä, niin me tykätään käyttää tätä myös vähän lisätasona. Mulla on usein tässä joku kangas päällä ja sitten tässä on kaikkia kattiloita ja kaikkea. Niin kuin näkyy, niin täällä on kauhea ja muuta. Eli tähän on tarkoitus ehkä saada jotain pientä lisätilaa tai koukkuja tai jotain, että saisi vähän roikkumaankin noita tavaroita. Ja sitten täällä puolella on leivin uuni ja tätä varsinkin joululaattona käytettiin, paistettiin kinkkua. Tämä on tosi hyvä. Tämä saa myös suuren maalipinnan. Uunin tämä takaseinä, niin tämä on nyt tämmöinen harmaa, ei tämä ole huono väri. Mutta me maalataan se kans vähän uudella sävyllä, niin sopii sitten kaikki kivasti yhteen. Kaikki vaan maalataan. Mutta ensin täytyy siivota. Eka imuroidaan, pyyhitään ja kaikki pinnat pestään hyvin. Sitten on tarkoitus hinkata vanha maalipinta ainakin tästä irti, kun se lohkeilee niin isoina paloina. Niin tehdään hyvät pohjatyöt, niin saadaan sitten hyvä lopputulos. Käydään kaikki pinnat läpi. Nää ihan tämmöisessä noessa, että näitä saa kyllä hinkkaa useamman kerran, että lähtee varmasti kaikki pois. Ei tätä tarvi maalata ollenkaan, tää on hieno näin. Joo. Ei toi keltainenkaan paha oo, silleen siis se voi sopii johonkin sisustukseen, tavallaan vanha talokin, niin värit on hauskoja, mutta tää on vähän tämmönen sekamel, koska me halutaan vähän semmonen niin ehkä seesteisempi. Sitten voi jollain keittiö pyyhkää vaikka tuolla väriä, jos haluaa. Aika paljon tämmöistä pohjatyötä ensin, ennen kuin pääsee vasta maalaan. Oh. Niin ja sitten vielä sen jälkeen pitää laittaa pohjamaalit, ennen kuin päästään oikeat ma- tai siis sitä varsinaista pintaa laittamaan. Kuivumisaat ja kaikki, niin tässä Kuivumisa. niin. Huomiseen asti menee varmaan. Niin. Voidaan mennä huomiseen asti, ellei vedetä yötä myödä. Mm. Katsotaan nyt, meillä on hirveästi energiaa, kun meillä on niin terveellinen elämä. Mm. Kun kaikki pitää maalata, niin varmaan ehti tulla noin mopesi iltaan. Mm. Noita kissujakin ehditään ainakin vähän sen uuvuttaa. 
Niin, me ostettiin tuiskulle sellaiset valijaa, että me otettiin kokeilla ulkoiluttaa tuiskukissa. Mm-hmm. Sitten kun me alattiin ja tämä on tehty hienosti, niin sitten jossain vaiheessa pitää katsoa, että pitäisi kohan päättää tuiskun noilla valijalla ulos. Mm. Sinä olet vähän flunssassa tänään. Mm-hmm. Toivotaan, että parannet pian. Yleensä sulla nuo flunssat on kestänyt korkeintaan pari päivää. Että ne on mennyt kyllä tosi hyvin ohi, mutta toivotaan, että tälläkin kertaa menee. Pitää vaan tänään lepää ja vetää vitamiineja. Enhän me aikaa kipeä ainakaan vielä. Niin, vähän vaan. Nyt lähtee hienot perhot. Katsotaan, tulee joku uusia tilalla. No voi välttämättä tarvi. Ellei sitten halua käyttää tuossa sanoa enää säilytystilana, niin sitten joku nätti verho. Ja juuri alle voisi tähän majan tänne. Niin voisi, se olisi nukkuu sen. Niin, niin, niinpä. Ja sitten hei, porta, siis portaat vaan tähän niin. näin. Sitten tähän semmoinen pieni laita. Joo. Tuolla sitten nukkuu semmoisessa kittyssä. No, se olisi ihana. Meidän sitä ennen vanhaakin uudinpankolainen nukutti. Niin. Oli kylmä. Vai mitä Julia? Julia on sun huone täällä. <laughs> Siinä voi ottaa pari yhteyttä kirjahyllyyn. Ja se kun sä olet oman huoneen. Joo. <laughs> Me saimme siitä keitosta ja hyvän nukkumaan paikkaan. Niin. Joo. Tästä tuli muuten jotenkin paljon avarampi, kun me otti noin verhot pois. Joo, no niin. Nyt meidän remontti on sitten valmis. Että... <tos> <tos> Tämmönen tästä nyt tuli. Mm. Paljon avarampi. Nyt me laitettiin pohjamaali tähän. Ja tarkoitus on siis pohjamaalata noin kaapin ovet, jotka nyt on ihan keltaiset. Sitten maali tarttuu paremmin ja mitäs muuta. Peittää on kauhean keltaisen värin, että se ei sitten ajan myötä kellastu sitten. Se varsinainen maali. Tai te puske sieltä esiin. Niin, ehkä se varsinainen maali niin saa vaan paremman pinnan. Tai siis sillä, niin. että just jos se mielellä laittaisi pohjamaaliin, niin sitten se väri tulisi sieltä. Niin. kaakeli täällä välitilassa ja me päädyttiin siihen, että helpointa on maalata se. Niin me ostettiin lyijyn harmaa maali, niin se olisi sitten seuraava projekti. Miten siellä menee? Joo, kyllä tätä projektia riittää. Voisi luulla, että niin tämä menisi nopeasti. Tosta noin vaan maalata pari seinää, mutta yllättävän paljon. Tässä on hommaa. Mm. Tässä on mennyt jo monta tuntia. Tämä on vasta eka kerros tätä maalia. Ja toka kerros sitten. Muurimaali, niin se pitää kuivua itse asiassa huomiseen asti. Kaapit me vielä tänään illan kerkeen maalaa yhden kerroksen sillä sävyllä, mikä niin tulee. Mutta tässä välissä niin maalataan tää puuhella. Ja tähän me ollaan valittu semmonen tumman harmaa väri. Tulee ainoastaan niin nämä kohdat tästä, mikä on tämmöstä punertavaa maalia. Aika kiva tulee. Tulee kyllä ihan sikahieno. Nyt tämä pohjamaali on saanut kuivua viisi tuntia, niin se on valmis kalustemaalille. Ja me valittiin tämmönen puolihimmeä kalustemaali ja tämä on graniitin sävyinen. Tämä on tosi vaalea harmaa. Valmis. 
siihen kun meillä olisi oikeasti uusi keittiö, niin kuin no. ostettu kokonaan uusi. Nämä oltaisiin rempattu kokonaan aina. Kyllä. Ja rakennettu uusi. Ja siis pelkällä maalilla saatiin näin iso muutos aikaiseksi ja me ollaan kyllä todella tyytyväisiä. Me tuossa eilen itse asiassa niin tehtiin vielä siis uudet kerrokset kaikkia maaleja, että kaikki tuli oikeastaan kaksi kerrosta. Joka kerta yleensä, kun just jotain maalaa jotain sitä rantakämppääkin kun maalattiin, niin mm. mä ihmettelen, että miten maalilla saa niin paljon aikaiseksi. Niin. Ihan niin uuden näköiseksi melkein. Että... Niinpä. Näissä kaapeissa ei ollut mitään vikaa, että se väriva oli semmoinen, mikä ei sopinut meidän mielestä tähän meidän keittiöön, kun meillä oli täällä paljon niin kuin luonnonsävyjä ja semmoisia rauhallisia seesteisiä värejä. Niin me päädyttiin sitten senkin takia tämmöisiä, ehkä jonkun mielestä tylsiin, valkoiseen ja harmaaseen ja harmaan ja mustan eri sävyihin ja tälleen. Tästä tulee mun mielestä yllättävän kiva, vaikka mä mietin vähän, että tuleeko tästä tylsää, että kun on harmaa tai että kun mä mietin kaikki värit läpi, että jos olisi vähän repässy ja jotain villiä, mutta... Mm-hmm. Kyllä tämä vaan toimii. Ja sitten just tosi pieni yksityiskohti, mm. että tosti tuommoinen tosi hylly ja sitten vähän jotain uutta, mikä tuo lapanen on. Lapanen. Lapanen. Patalapanen. Patalapanen. Tykätään käyttää niin puuta keittiössä niin materiaaleissa ja muutenkin niin luonnonmateriaaleja. Ja sitten mun mielestä on kivoa, että on tämmöinen niin metallinen naulakko itse asiassa. Mm. Niin tota, sitten sopii jotenkin kivasti tällaisten niin luonnon sävyjen kanssa. Ja sitten tähän on mun mielestä kiva yhdistää sit keittiöpyyhkeet, olla eri värisiä. Ja sit toisaalta kun meillä on tää meidän punaruskea tämmönen vähän pikkasen ruma muovimatto, niin nyt se ei näytä niin pahalta, kun se vähän niinku, se vaan, ei se nyt ole niin paha. Isosta. Muut sävyt on semmosia seesteisiä, niin se ei niinku ole niin räikeä tai mm. Ja sitten toi, mikä teki mun ison muutoksen, niin siis vetimien vaihto. Mm. Et ei pelkästään värinvaihto, vaan vielä tuollaiset tummat vetimet, niin se näyttää tosi kivalta. Tää alkaa olla tosi kiva tää tupa, että aina on paikka, mikä ei vaatis vielä niin toi sähköhella niin jonkunnäköistä, mutta... Kyllä. Vaan aina tälleen yksi paikka kerrallaan, että nytkin me on niinku pitkään mm. asuttu täällä, eikä haluttu kiirehtiä muutosten kanssa, niin sitten aina kun tulee inspissiä joku juttu, niin Pikkusen kerrallaan. Mehän vitsailtiin, että Julia voisi nukkua täällä ylhäällä, tämän leivin uunin päällä, eli uunin pankolla. Meillä on jossain vähän parempi patja, tämä on vähän sen liian iso tänne. Mutta kokeiltiin huvin vuoksi, että olisiko tuolla kiva köllytellä. Niin Julia nyt keräsi sinne kaikki kirjat mukaan ja siellä on vähän mukavaa. Muutaanko sinä sinne asumaan? Jaa. <laughs> Tää keittiöt nukkui. Niin. En ole ennen nukkunut keittiöt. Niin. Mä ajattelin, että tätä voisi sille tuunaa vielä turvallisemmaksi, että tähän laittaisi jonkun tuollaisen kaiteen, ettei pääse putoamaan ja sitten tikapuut, että sinne pääsee itse kiipeämään. Tää on muuten sehän kiva. Tuohon sä verhot eteen vielä, että sä saat rauhassa olla siellä. Semmoinen lukumaja. Mutta täytyy vähän tuunata sitä vielä ehkä tulevissa videoissa näette, että mitä me sitten keksitään tälle tilalle. Tää leivinuunihan oli semmoinen punaruskee ennen ja sitten toi takaseinä oli semmoinen harmaa, mutta me maalattiin tää kaikki nyt tämmöisellä valkoisella maalilla, mikä on tarkoitettu takoille ja uunille ja palomuureille. Nyt se on semmoinen yhtenäinen, kun on kaikki valkosta. Valkoinen vaan tuntuu, että toimii tässä parhaiten, koska tämä on aika pimeä nurkka ja tämä on tosi hallitseva tämä leivinuuni, koska tämä on näin iso, niin nyt se ei ole niin semmoinen iso tumma myykky enää, vaan tämmöinen raikas. Ja sitten tämä alaosa, niin me maalattiin tällaisella matta. Mistä mikä se sävy tämä oli? No tämä on harma. <laughs> tämä oli joku tumma harma. Niin semmoinen matta. Niin. Joku nimi täällä oli. No joo. Mä olin ajatellut alun perin vähän ehkä tummempaa vielä lähemmäs mustaa, mutta itse asiassa nyt kun tämä on tässä, niin tämä on kyllä kiva näköinen. Ja nimenomaan kun se on tuollainen matta. Se on hieno. Hieno. Meillä oli tota kalustemaalia aika reilusti, sitä jäi vieläkin yli, niin piti keksiä käyttötarkoitus. Niin meillä oli tässä kulmassa tämmönen, mitä materiaali tää oli, semmoista tai vaan... Vastulevypuuta. Niin, jotain vastulevypuuta. <laughs> Eli semmoinen ei niinkään harvainen käytännössä kaappi, mikä on löytynyt täältä. Se oli semmoinen vähän koivun värinen, mut sit jo meillä ei oikein oo sen sävystä mitään tässä keittiössä. Niin, mä ajattelin kokeilla, että miten tää kalustemaali toimii tähän. Niin mun mielestä tässä tuli tosi kiva. Meillä oli tämmösiä vetimiä, niin kun nää vaihettiin, niin tuli kans ihan erinäköinen. Tää on muuten meidän niin kuin roskiskaapi. Täällä on biojätteet ja sekajätteet. Sitten eläimet mene sinne kaivele. Nyt tää kellokin näyttää kivalta. Tämä meidän remppa maksoi semmoinen no alle 300. 
maalit makso pelkästään 230 suurin piirtein. Mm. Ja sitten ja kaikki telat sun muut siihen liittyvä. Ja sitten mitä me ostettiin näitä sisustushärpäkkeitä, jotain purkkia ja purnukkaa tuommoista, niin ne oli muutaman kympi. Niin aika edullisesti päästi. Joo. Kyllä jos ajattelee, että tekisi kokonaan, olisi purkanut ja tehnyt uudestaan, tietysti joku tommosen, niin <laughs> lähtee purkaan, niin no <laughs> se on, Uusi se on, se on, se on sitten joku aika paljon. Niin aika monta tonnia olisi mennyt, niin. mutta se on kiva, että pienelläkin saa sitten, kun on kuitenkin ihan hyviä, tai sille niin. kaapit on ihan hyvä suunnus. kuitenkin. Niin. Ai niin, meidän tärkein sisustuselementti. Ai niin, kauheita mennessä. Vesi unohtuu. <laughs> Siellä on meidän tärkein. Ja, no niin. Jalo, Nyt vesikin vesi. toimii taas. <laughs> Siihen käy minun rahaa yhteen niin. putkitöihin. Mutta kertokaa kommentteihin, mitä piditte meidän keittiörempasta. Ja... Katsotaan ensi kerralla, me oltaisiin saatu jo tuunattua tuota Julian majaa. Mm. Nyt meillä, meillä on vielä vähän ajatuksia, mitä me tehdään sille, mutta mm. ehkä seuraavassa videossa siellä on muutoksia. Voidaan mm. näyttää sitten. Julian makuuhuone. Kyllä, <laughs> makuuhuone rempa. <laughs> Mä oisin ollut onnellinen lapsena, kun mä oisin saanut nukkua tommosessa. Joo. Se, se on niinku neljän kokoinen joka suuntaan, tota, semmonen kuutio. Niin, kyllä. No, mä luulen, että me lähdetään nyt kirppikselle. Joo, mä lähdetään kattomaan. Lähdetään shoppailemaan vähän niitä juttuja, mitä meidän tarvitaan tänne. Mm. Mut me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi! Moi moi! Hei! Moi moi! <laughs> Moikka!